ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻ ഐ ഒ എസ് എക്സാമിന് വന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് അവരുടെ ബോർഡ് എക്സാമിന് വന്നൊരു എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സി ബി എസ് ഇ ലെവലാണോ എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലെവൽ ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാവരും പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമോ നമുക്ക് ഓപ്പൺ സ്കൂളിങ് എളുപ്പമോ അപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ ലെവൽ എക്സാംസിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ ടഫ്നസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഈസി ആയിട്ട് കൊണ്ട് വയ്ക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ സിലബസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പിള്ളേരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ എന്തോ പറ്റും റെസിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ട് പല കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ താമസിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു സ്കൂളിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് അവർ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ജസ്റ്റ് പരീക്ഷ എഴുതി പ്ലസ് ടു ഇക്വലൻ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സംഭവം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ പോകാതിരിക്കാൻ എക്സാം ഇത്തിരി മോഡറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സി ബി എസ് ഇ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ എബോ ആ ലെവലിലോട്ട് വേണം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എൻ ഐ എസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം പിന്നെ ഈ കീം എക്സാം കഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എൻ ഐ ഒ എസിൻ്റെ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം സബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ ഐ ഒ എസ് നോക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർ ജെ ഇ ലെവൽ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റാണ് കാരണം ഇതൊന്നും നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ അല്ല ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അയച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഇഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ ഒമേഗ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആർ ദി ക്യൂബ് റൂൾസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി ദൻ പ്രൂവ് ദ ഫോളോയിങ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ഏത് ചാപ്റ്ററിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്കിൽ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റിയെ പറ്റി നല്ല നോളജ് വേണം അപ്പോൾ ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി ഏത് ചാപ്റ്റർ ഉള്ളതാണ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഐ ഇല്ലാത്തതിനും ഇത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ ബോർഡ് എക്സാമിലുള്ളത് അപ്പോൾ അവർ അത്രയും രീതിയിലാണ് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം ഈ എൽ എച്ച് എസ് ആർ എസ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് നോക്കും എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് വൈ ക്യൂബ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ഫോമിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എക്സ് മൈനസ് വൈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് വേറൊരു ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ എക്സ് മൈനസ് വൈ അതേപോലെ എട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ എക്സ് മൈനസ് വൈ എ അതേപോലെ തന്നെ ഇട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഞാൻ ഈ എക്സ് മൈനസ് വൈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കുളമാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ഈ എൽ എച്ച് എസ് സൈഡ് മാത്രമേ എടുക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വേറെ ഫോമിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചെയ്യാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് മാർക്ക് കുറയ്ക്കത്തൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്താ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിത് മൊത്തത്തിൽ ഇട്ടങ്ങ് ചെയ്യും ആക്ച്വലി നമുക്ക് എളുപ്പം ഇതിനെ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫോമിലോട്ട് ആക്കി ചെയ്യുന്നതാണ് എളുപ്പം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സ് മൈനസ് വൈ അതേപോലെ തന്നെ എടുത്ത് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോകണം അത് നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസ് സൈഡ് മാത്രം എടുത്ത് എഴുതി എൽ എച്ച് എസ് സൈഡ് എടുത്ത് എഴുതി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു എക്സ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ക്യൂബ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഒമേഗ ക്യൂബ് എക്സ് ഒമേഗ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൈ എന്ത് വരും മൈനസ് എക്സ് വൈ ഒമേഗ ഇനി എന്താണ് ഈ ടേം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം രണ്ടാമത്തെ ടേം രണ്ടാമത്തെ ടേം കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇതെന്ത് വരും മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എൽ എച്ച് എസ് ആണേ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഇത് എക്സ് മൈനസ് വൈ പിന്നെ ആദ്യത്തെ ടേംസ് എന്താ ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ 
നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മറ്റേ രീതിയിലും ചെയ്യാം മറ്റേ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം ഉത്തരം കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയെന്നും കൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇനി ഇതിൻ്റെ വേറൊരു മെത്തേഡ് വേറൊന്നുമില്ല ഈ എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു കുറച്ച് നമ്മൾ അത് കണക്ക് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എക്സ് മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ഒമേഗ മൈനസ് വൈ ഇൻറ്റു എക്സ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഇതെന്താണ് എ ക്യൂ മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ആണ് അപ്പോൾ എ ക്യൂ മൈനസ് ബി ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി എ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ഇവിടെ ഓക്കെ എക്സ് മൈനസ് വൈയും എക്സ് മൈനസ് വൈയും കൂടി ക്യാൻസൽ എക്സ് വൈ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സംഭവം ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോഴും നമുക്ക് ആൻസർ ഫുൾ മാർക്ക് തന്നെ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എക്സ് ഒമേഗ ക്യൂബ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഒമേഗ ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് വൈ ഒമേഗ മൈനസ് എക്സ് വൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ എൽ എച്ച് എസ് മാത്രം എടുത്തു ഇതെങ്ങനെ വരും എക്സ് ഒമേഗ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആം വിത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് എഴുതി അപ്പോൾ ഇതെന്ത് വരും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കേസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ വലിയ ടഫ് ആണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇത് ടഫ് ആണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു എക്സാംസ് ലെവലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇത് എളുപ്പമോ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരീക്ഷ പാടാവുന്ന എപ്പോഴാണ് നമ്മളത് കുറേ നേരം കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതുമ്പോഴ സമയം മാനേജ്മെൻ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തീരാൻ ഇത്രയും സമയം മതി നമ്മൾ കാര്യം പറയുക അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം അതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്തിനേക്കാളും നേരത്തെ നമുക്ക് പരീക്ഷ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്കൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് കുറച്ച് എഫേർട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സുണ്ട് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സിലബസിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇത് ഈ ഒമേഗയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് എപ്പാർട്ട് ഫ്രം എൻ സി ആർ ടി നോക്കുന്ന ഒരാളെക്കാളും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ക്യൂബ് റൂട്ട് ഓഫ് യൂണിറ്റി വൺ പ്ലസ് ഒമേഗ പ്ലസ് ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഒമേഗ ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു വണ്ണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എൻട്രൻസിൽ വേണ്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഈ സിലബസിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് ആണ് അപ്പം ഇതെടുത്ത് പഠിക്കുന്നവർ നല്ലത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ പലരും ഒരു വിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തവരാണ് ഈ ഓപ്പൺ സ്കൂളിംഗ് എടുക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല നല്ലപോലെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അതായത് സി ബി എസ് ഇത് നിങ്ങൾ പരീക്ഷ എഴുതിയ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടുക എളുപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മാർക്ക് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് ആ ലെവലിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സി ബി എസ് സി കാർഡിലും ടഫ് എക്സാം ആണ് എൻ എ ഒ എസ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എൻ്റെ